హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం ఎస్టిమేషన్ అండ్ కాస్టింగ్లో ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ మెషినింగ్ టైమింగ్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం సో ఇప్పుడు మనం ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ మెషినింగ్ టైం గురించి తెలుసుకుందాం సో అసలు మనం ఈ మెషినింగ్ టైం ఎందుకు ఎస్టిమేట్ చేయాలి అంటే మనకి మెయిన్గా త్రీ రీజన్స్ ఉన్నాయి సో ఏంటి ఆ త్రీ రీజన్స్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేస్తున్నాము అంటే మెషినింగ్ చేసి రెడీ చేస్తున్నాము అంటే సో ఎవరో ఒకరికి అది మనం అమ్మాలి ఓకే సో మనం ఆ కస్టమర్కి అమ్మాలి అంటే దాని యొక్క డెలివరీ డేటు మనకు తెలిసి ఉండాలి సో ఎంత టైంలో ఈ ప్రోడక్ట్ రెడీ అవుతుంది అనేది సో ఎంత టైంలో ఈ ప్రోడక్ట్ రెడీ అవుతుంది అనేది మనకు తెలియాలి అంటే ఏవేవి మిషనింగ్స్ అందు మీద అవుతాయి అది ఎంత టైము మనకు పడుతుంది అనేది మనం ఎస్టిమేట్ చేయాలి సో ఫస్ట్ రీజన్ అది డెలివరీ డేట్ని ఫిక్స్ చేయాలి అంటే సో మనం ఆ మిషనింగ్ టైంని ఎస్టిమేట్ చేయాలి ఓకే రెండోది ఏంటి అంటే లేబర్ ఛార్జెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని డిటర్మైన్ చేయాలి ఎంత అవుతుంది అనేది కనుక్కోవాలి అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ మీద మనం ఎంత మిషనింగ్ ఆ టైము అతను స్పెండ్ చేస్తున్నారు అనేది మనకు క్లియర్ కట్గా తెలియాలి సో సపోజ్ మనకి డ్రిల్లింగ్ ఎంతసేపు పడుతుంది మిల్లింగ్ ఎంతసేపు పడుతుంది థ్రెడ్డింగ్ ఎంతసేపు పడుతుంది సో సర్టెన్ ప్రోడక్ట్ మీద ఆ వర్క్మ్యాన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు దాన్ని బట్టి వాళ్ళ యొక్క కాస్ట్ని మనం కనుక్కోవడానికి యూజ్ అవుతుంది మూడోది ఏంటి అంటే మనం ఒకే ప్రోడక్ట్ కాకుండా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ మనం తయారు చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ తయారు చేసినప్పుడు ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని మొత్తాన్ని సపోజ్ మనకి ఒకే పార్ట్లో లేదా ఒకే మిషన్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి సో ఒక దాని మీద డ్రిల్లింగ్ ఉంటుంది ఒక దాని మీద మిల్లింగ్ ఉంటుంది సో దీని మీద గ్రైండింగ్ ఉంది సో ఇలా డిఫరెంట్ పార్ట్స్ మీద డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మిషన్స్ అవుతున్నప్పుడు వాటి యొక్క ఓవరాల్ కాస్ట్ ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈ మిషనింగ్ టైం అనేది యూజ్ అవుతుంది సో మిషనింగ్ టైం అంటే మనం పర్టికులర్గా చేసే ఆ మిషనింగ్కి పట్టే టైంని మనం మిషనింగ్ టైం అంటున్నాము సో ఒక ప్రోడక్ట్లో కంప్లీట్ ఆపరేషన్స్కి మనం ఎంత టైం పడుతుంది అనేది ఎస్టిమేట్ చేసేది ఆ పార్ట్ యొక్క కంప్లీట్ మిషనింగ్ టైం ఓకే సో ఈ మిషనింగ్ టైం గురించి ఇంకొంచెం డీప్గా తెలుసుకోవాలి అంటే ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ మిషనింగ్ టైం మీన్స్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ టైం రిక్వైర్డ్ టు ఫినిష్ ది గివెన్ కాంపోనెంట్ అకార్డింగ్ టు ది డ్రాయింగ్స్ ఆఫ్ ప్లైడ్ అంటే మనం ఈ మిషనింగ్ టైంని ఎస్టిమేషన్ అని ఎలా అంటాము అంటే ఒక డ్రాయింగ్ సప్లై చేసినప్పుడు అంటే రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ ఉన్నప్పుడు ఆ కాంపోనెంట్ అనేది మనం రిక్వైర్ టైంలో ఫినిష్ చేయడానికి యూజ్ అయ్యే టైమే మిషనింగ్ టైం ఓకే ఆఫ్టర్ గివింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలవెన్సెస్ అది కూడా ఏంటి సపోజ్ మనకి డ్రాయింగ్లో ఒక స్టెప్ టర్నింగ్ ఉంది దాని తర్వాత మళ్ళీ డయమీటర్ రెడ్యూస్ ఉంది దాని తర్వాత మళ్ళీ రెడ్యూస్ ఉంది దాని తర్వాత ఒక థ్రెడ్డింగ్ మనం చేయాలి ఆ ప్రోడక్ట్కి ఓకే సో యాజ్ పర్ డ్రాయింగ్ ఇలా చేయాలి దీంతోపాటు మనం కొన్ని ఎలవెన్సెస్ కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఈ ఎలవెన్సెస్తో పాటు ఆ వర్కర్ ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళకు కూడా ఎలవెన్స్ అనేది ఇవ్వాలి అంటే మనం మిషనింగ్ టైం అంటే ఏం చెప్పాలి డ్రాయింగ్ ప్రకారం ఒక ఆబ్జెక్ట్ని తయారు చేస్తూ ఎలవెన్స్ని కూడా యాడ్ చేస్తే అది మనకి యాక్చువల్ టైం వస్తుంది ఓకే సో ఈ యాక్చువల్ టైము మనకి రావాలి అంటే కొన్ని టైం కూడా అంటే యాక్చువల్ టైము కాకుండా 
ఈ వర్కర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా టైం అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో అదేంటి అంటే యాక్చువల్గా మిషనింగ్ టైంలో ఇవి కన్సిడర్ అవ్వు అవేంటి అంటే సెటప్ టైం అంటే మనం ఈ వర్క్ పీస్ని ఆ మిషన్లో సెట్ చేయడానికి పట్టే టైంని మనం సెటప్ టైం అంటున్నాం యాక్చువల్గా ఈ సెటప్ టైం అనేది మనం మిషనింగ్లో కన్సిడర్ చేయము ఎందుకంటే ఈ స్టెప్ చేయడానికి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అనుకోండి ఈ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఈ స్టెప్ చేయడానికి ఈ స్టెప్ చేయడానికి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ సో టోటల్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అయింది అండ్ థ్రెడ్డింగ్కి ఫైవ్ మినిట్స్ సో ఫిఫ్టీ మినిట్స్లో మనం దీన్ని మిషనింగ్ చేయగలము కానీ అది యాక్చువల్గా అవ్వదు యాజ్ పర్ డ్రాయింగ్ ప్రకారం అయితే సో దానికి మనం ఏం చేయాలి కొంత ఎక్స్ట్రా టైం అనేది యాడ్ చేయాలి అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనం మిషన్లో ఫిక్స్ చేసినప్పుడు పట్టే టైంని సెటప్ టైం అని పిలుస్తున్నాము రెండోది హ్యాండ్లింగ్ టైం అండ్ ఇన్స్పెక్షన్ ఆఫ్ జాబ్ అంటే మనం ఈ ప్రోడక్ట్ని తయారు చేసిన తర్వాత దాన్ని రిమూవ్ చేసి సో దాన్ని ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తున్నాము సో దానికి కూడా టైం పడుతుంది కదా సో అది కూడా మనం యాడ్ చేయాలి నెక్స్ట్ టీర్ డౌన్ టైం సో టీర్ డౌన్ టైం అంటే మనకి ఏదైతే ఈ ఫిక్స్ అయిన తర్వాత అంటే ప్రోడక్ట్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒరిజినల్గా దాని యొక్క ఫిక్సర్ని మళ్ళీ ఫిక్స్ చేయడానికి అంటే మళ్ళీ మనం ఇదే ఆపరేషన్ స్టార్ట్ చేయడానికి సపోజ్ మనకి ఇదంతా కూడా థ్రెడ్డింగ్ అయింది రెండు థ్రెడ్డింగ్ అయ్యాయి కదా ఓకే సో ఇక్కడ థ్రెడ్డింగ్ అయింది ఇక్కడ మిషనింగ్ అయింది కదా సో మళ్ళీ మనం ఇక్కడ థ్రెడ్డింగ్ చేయడానికి లేదా మిషనింగ్ చేయడానికి ఈ టూల్ మార్చాల్సి ఉంటుంది సో మనం ఈ ప్రోడక్ట్ యొక్క స్టార్టింగ్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేసామో అప్పుడు ఏవైతే ఫిక్సర్స్ ఉన్నాయో ఆ ఫిక్సర్స్ని మళ్ళీ మనం రీఇన్స్టాల్ చేయడానికి పట్టే టైంని టీయర్ డౌన్ టైం అంటాం ఓకే అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి పర్సనల్ అలవెన్స్ సో వర్కర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ వర్కర్కి పర్సనల్గా మీన్స్ వాష్రూమ్ కానీ లేకపోతే టీ కానీ సో ఏదైనా సరే ఆ టైం కూడా ఎందుకు అంటే మనం ఆ వర్కర్ యొక్క టైం కూడా మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ మిషనింగ్ టైంలో ఇది కూడా యాడ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఫ్యాటిక్ గెలవెన్స్ ఓకే సో ఫ్యాటిక్ గెలవెన్స్ ఏంటి అంటే సో వర్కర్ కంటిన్యూస్గా వర్క్ చేసినప్పుడు సో తను ఏంటి అంటే కొంచెం స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు అండ్ అదేవిధంగా బాడీ పెయిన్స్ కానీ సో ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు కొంచెం రెస్ట్ తీసుకుంటారు కంటిన్యూస్గా వర్క్ చేసినప్పుడు సో దాన్ని మనం ఫ్యాటిక్ గెలవెన్స్ అంటాం నెక్స్ట్ టూల్ చేంజింగ్ అండ్ గ్రైండింగ్ ఎలవెన్స్ సో మనం ఒక ఆపరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో ఆపరేషన్కి మనం చేయడానికి ఆ టూల్ని చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాము లేదా ఆ టూల్ని మనం గ్రైండింగ్ చేస్తాము షార్ప్నెస్ కోసం సో దాని ఎలవెన్స్ అంటే దానికి పట్టే టైము అండ్ మెజర్మెంట్ అండ్ చెకింగ్ ఎలవెన్స్ సో మనం ఇంతే డయమీటర్ మనకి వచ్చిందా లేదా మనకు కావాల్సిన డయమీటర్ అనేది మనం ఎప్పటికప్పుడు మెజరింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం లేదా చెక్ చేస్తాము సో ఆ టైం అదర్ ఎలవెన్సెస్ సో క్లీనింగ్ కానీ లేదా ఆయిలింగ్ కానీ లేకపోతే ఈ స్టాక్స్ మనం ఎంత ఉంది ఏంటి అనేది చెక్ చేసుకోవడం కానీ సో ఇవన్నీ కూడా యాక్చువల్ మిషనింగ్ టైంలో ఇంక్లూడ్ అవ్వవు సో అందుకోసమే మనం ఎక్స్ట్రా టైం అనేది ఆ వర్కర్కి వీటి ద్వారా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాం సో అప్పుడే మనకి దాని యొక్క ఆ ప్రాపర్ టైం అనేది వస్తుంది ఈ కాంపనెంట్ తయారు చేయడానికి నార్మల్గా యాక్చువల్ మిషనింగ్ టైము మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఏంటి అంటే ఫార్ములా లెంగ్త్ ఆఫ్ కట్ అంటే మనం ఎంత కట్ ఇచ్చాము డివైడెడ్ బై ఎంత ఫీడింగ్ ఇచ్చాము మనం అంటే ఇది కట్ అవ్వడానికి మనం ఎంత డెప్త్ ఫీడింగ్ ఇచ్చాము అండ్ ఈ వర్క్ పీస్ అనేది ఎంత స్పీడ్లో రొటేట్ అవుతుంది సో మిషనింగ్కి మిషనింగ్ టైంకి ఫార్ములా ఇది ఎంత లెంగ్త్ మనం కట్ ఇచ్చాము అది ఎంత ఫీడ్ ఇచ్చామో లోపలికి ఎంత ఫీడ్ ఇచ్చాము ఈ టూల్ అనేది అండ్ అదేవిధంగా ఎంత స్పీడ్లో అది ఆ టూల్ అనేది తిరుగుతుంది సో ఇది మనకి యాక్చువల్ టైం వస్తుంది కదా మిషనింగ్ టైము దీనికి ఇవన్నీ కలిపితే 
ఈ ప్రోడక్ట్ తయారు చేయడానికి వచ్చే టైం అవుతుంది ఓకే సో ఇది మిషరింగ్ టైం గురించి సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మీకు యూజ్ అవుతాయి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీరు పొందవచ్చు సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్